Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer qu'il est possible de produire un peu d'électricité avec des diodes électroluminescentes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici j'ai une petite diode électroluminescente rouge que j'ai branchée à mon multimètre. Comme vous pouvez le voir, bon là je suis sur le paramètre millivolts. Hein. Donc quand je mets la main au-dessus. Ça produit un peu moins quand je l'enlève ça produit un peu plus donc c'est bien qu'elle est sensible à la lumière et que c'est la lumière qui fait que ça produit un peu d'électricité maintenant ce que j'aimerais voir c'est est ce que ça marche avec toutes les diodes là j'ai d'autres petites diodes que j'ai récupéré sur mon lecteur dvd donc euh, voilà je vais essayer je vais les brancher pour voir si, si c'est pareil si ça fait aussi de l'électricité ou pas Bon, alors je me suis fait euh, un truc un peu plus pratique avec des, des fils que j'ai soudés sur les diodes. Donc là, c'est une diode Zener, je crois. Et donc elle a sa protection en plastique autour. Donc comme vous pouvez le voir, euh, elle produit absolument pas d'électricité. Maintenant, il y en a une que j'ai ouverte. Donc... Euh, c'est à ça que ça ressemble à l'intérieur. Donc là, le, le semi-conducteur est directement à l'air libre. Donc euh, je vais la brancher à mon multimètre. On va voir la différence. Voilà, donc euh, je l'ai branché. Comme vous pouvez le voir, on a un petit courant. Bon alors, on n'a pas beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de soleil. Mais bon, vous allez quand même voir que si je mets la main dessus, voilà. La tension descend. Si j'enlève ma main, elle remonte. Donc, c'est bien que ça réagit à la lumière. Donc, même si c'est pas une diode électroluminescente, le fait que ce soit un, un semi-conducteur, donc euh, en, en l'occurrence du silicium, et eh bien, bah, ça, ça fait que il absorbe les, les photons et produit des électrons. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Bon alors par contre, euh, en termes de, de puissance, tout ça est totalement ridicule. Donc euh, je suppose qu'il en faudrait des milliers ou des millions pour faire euh, l'équivalent énergétique de ce petit panneau solaire. Donc euh, voilà, c'est pas très très utile. Mais bon, c'est juste pour dire que voilà, il y, y a du silicium dans, dans ces petites diodes. C'est possible de les récupérer. Alors après, euh, si on veut faire euh, quelque chose qui vraiment nécessite un très petit courant, on peut utiliser ça. Pour le moment, j'ai pas d'idée de quoi utiliser avec ce petit courant, mais bon, on verra. On verra si on trouve quelque chose, une application. Bon, alors j'ai de la chance. Là, maintenant, le soleil est un petit peu sorti. Donc, j'ai bien orienté ma... ma petite LED en face du soleil et on arrive jusqu'à environ 100 millivolts donc 0,1 volt donc il en faudrait 10 pour faire 1 volt ce qui est finalement pas si mal alors je me suis fabriqué un petit réflecteur de fortune avec un goulot de bouteille et puis du papier aluminisé d'emballage de, de chip donc on ah, il faut bien qu'il y ait la LED qui passe à travers. Est-ce qu'elle est, est bien là Oui. Voilà. Donc, quand j'oriente ça en face du soleil, donc là j'ai dû changer mon paramètre parce que j'étais sur le paramètre 200 millivolts. Et il se trouve que ça, ça va plus loin. J'arrive des fois jusqu'à euh, 500 millivolts si je vais réussir à vous le montrer ça dépend de l'orientation voilà donc en gros 0,5 volts même un peu plus donc si je me débrouille à faire un truc avec des euh, réflecteurs qui sont bien orientés en face du soleil 
il ben, y a moyen de faire euh, des volts avec pas trop de LED finalement. J'ai voulu brancher aussi euh, la petite euh, diode Zener, donc je l'ai passée à travers. Bon, comme elle n'a pas de. Comme elle n'a pas une espèce de lentille comme la LED, je pense que ça ne va pas marcher aussi bien parce que la lumière ne peut pas vraiment être concentrée dessus. Mais bon, on arrive quand même à un peu mieux que ce qu'on arrivait à faire. Donc là, on est toujours en millivolts, on arrive à 14. J'avais vu qu'on arrivait jusqu'à 20, selon l'orientation. Ouais, 19, bon. Voilà. Donc euh, si, si j'enlève si j'enlève le, le truc là euh, sans, donc sans réflecteur. Donc sans réflecteur, bah, vous voyez que pff, finalement c'est la même chose. Ça n'a ça pas l'air de vraiment concentrer la lumière dessus là. Parce que euh, c'est pas vrai. Il n'y a, a pas de lentille en fait, il n'y a pas d'effet de lentille, euh, contrairement à la diode électroluminescente qui a un petit bulbe de plastique qui fait qui concentre la lumière au, ben, au centre. Donc voilà, mais bon si, si je mettais par exemple, je sais pas moi, une espèce de bulle de résine dessus qui permettrait de, de concentrer la lumière, pourquoi pas, peut-être que ça marcherait mieux. Mais bon, là, j'ai pas de quoi faire ça. En tout cas, on a vu que avec euh, cette petite diode, on arrive jusqu'à 0,5 volts à peu près. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir si on arrive à avoir un petit peu d'intensité ou alors euh, vraiment ridicule. Donc, je vais rebrancher ça et puis, et puis on va voir. Donc j'ai rebranché ma petite euh, diode électroluminescente, j'ai réussi à la caler. Bon il y a un peu de vent donc c'est un petit peu embêtant parce qu'il n'arrête pas de me faire bouger mon détecteur. Mais bon j'ai réussi à caler ça avec des petits cailloux. Euh, donc je suis à peu près à 500 millivolts. Donc je vais le switcher sur le, le paramètre micro ampère. Et on n'a vraiment pas grand chose, donc ça, ça fluctue entre 0 et 1 micro ampère. Donc euh, voilà. En termes de puissance, c'est absolument ridicule. Bon, après là, je l'ai branché en, en série, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'on veut faire marcher là-dessus Bon, alors j'ai réussi à faire grimper la tension jusqu'à... 600, 700 millivolts donc je voulais voir si avec cette tension on avait mieux en termes d'intensité et oui on a mieux on a un micro ampère des fois on a deux donc bon après euh, jugez par vous même la qualité de mon réflecteur solaire hein, je veux dire il euh, y a moyen de faire beaucoup mieux ça c'est sûr donc euh, voilà. En tout cas, preuve est faite que c'est possible de produire des petites quantités d'énergie avec des diodes électroluminescentes. Donc avec des réflecteurs optiques. Ah oui, alors j'avais utilisé ce truc là à un moment, mais euh, c'est encore pire. C'est limite pire que quand on met pas de réflecteur. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà, ce que je peux faire, c'est... <rire> Il vient de se barrer. <rire> Un micro ampère Pour... Pour 700 millivolts. Donc, je sais pas combien il en faudrait pour pouvoir utiliser ça, mais... On pourrait par exemple penser à un détecteur en fait euh, par exemple euh, pour faire un traceur solaire simplement détecter euh, si c'est à l'ombre ou si c'est à la lumière ça permettrait de faire le boulot et puis après euh, 
utiliser cette détection pour euh, entraîner un petit moteur qui serait alimenté lui par le panneau solaire qui produit plus d'énergie afin de, bah, de faire revenir toutes les, les LED. En fait on pourrait faire un, un truc avec quatre LED, une à chaque coin. Et donc si, si le panneau solaire n'est pas vraiment orienté correctement, euh, celle, qui est, celle qui est du côté pas bien orientée, elle serait à l'ombre. Et donc on saurait que si c'est l'autre qui est illuminé, ben, il faudrait faire tourner le moteur pour le faire tourner dans ce sens-là. Et ça s'arrêterait au moment où les deux sont illuminés. Quoi. Et pareil dans, dans l'autre axe. Ce serait possible de faire un truc pareil avec juste des petites lettres, je pense. Enfin bref. Voilà, c'est une idée. Bon là, j'ai, j'ai pas franchement le temps de, de mettre ça en pratique, mais à méditer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé si j'ai pas pu beaucoup publier les derniers temps. C'est parce qu'on a déménagé, on a eu pas mal de choses à faire. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire plus de vidéos les prochains temps, si j'ai le temps. Mais bon, le problème, c'est qu'on a, on a beaucoup d'autres choses à faire. On va construire une maison, donc euh, je suis pas sûr que j'aurai le temps. Mais bon, je ferai ce que je pourrai. Voilà. Et si vous avez envie que je teste quelque chose de particulier, euh, pourquoi pas, mettez-moi ça dans les commentaires. A plus, salut